الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيبي يا رسول الله بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صلاة 
صدق الله مولانا العظيم ثم عن الدنيا والارتها ولا تفطر اذا سمت الا رحمة الرحمن بالوصال صال لا اله الا الله ظل من لم يرضى بالقاء الفلا عليه لاق لاق عيش من بعدم ذكر للفلال ضال لا اله الا الله مانيمايا يبدك ندرتم نلونا بوندرايا دريل صغار بدل وشري كنا بيبتا ومراكلا صغار 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 متعلم صورتو كلا مدرسة ودياراتي ودياراتي نقلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند شبدو مشروعي كنا ادرى مد سموزا ايتل پتا صغودر انجل كبريتال اسلام عند دنیا بواد انجل الله هو عند ادي مهتا يانو قرحتا يانو پريشد دم آيا ربي اللا آخر ماستل ولر پويتر ما آيا علم عند سدسل نمو كيوركو مريمي كوان الله هو اوسرم نلغي الحمد لله الله هو قبول چيدا نگره كما رابط رحم الرحم آيا الله هو نمول نند وانبو يا ملوان پامنگل ومبتو بروت ما آبتو جيدا نگره كما رابط ششتغال جميدم الله هو نشتبت پرتبت ريدي لجيبيش اوسانم كلمت توحيد وچرچ وند مرنم بري كوان اللا مها صوبا كما الله هو نمو كيوركم نصيبا كما رابط Namalilum Sandana Paramberegalum Imani Gamaguna Sauba Gimalahu Nelanar Titiru Maravata. Namalinu Marana Patavoya Satyvishwasigal Kutugurum Badigal Bandamitra Digal Lutava Rudeva. Namada Mahalagalude Pravishara Makapata Kabaru Sani Landivishramanji and the Priya Pata Kurumba the Garadakam Allah who ever come Magafiratum Marhamatum Nalgi and Igrihikumaravate. Avaroda Panale Avende Sugaloga Surugatil Rimikiwan Ulamaha Sobagi. نادنا يا رب نمك ابركم نلغي تونك مرابط امين برحمتك يا رحمة نو ويدور لك سيري لك ونك يا سيري كن الله هو نجري كتا ابعك لي كن الله هو نو مبوتر نو ورورتر نو ورورتر نو مبوتر نو ورورتر 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 موسيقى Surgam nina koro maskana ile bichengile Ividand klesham saram illa ninnile Janamokayum trana valgani chal tanayum Manam nundidanda tibur tanya Pinnayum Aroke ninne dheri idranay Kandengilum Aroke ninne dheri idranay Kandengilum Kodi shwaran thanne Niyaka latilum Surgam nina koro Maskana ile bi chengile Ividand klesham saram illa ninnile Umanu patta tarwa ustad Allah huru da raju yuru tumara vatte Avru da qabar Allah huru sandoshu tila kumara vatte Avru da puritthamu la majilisai namudai majilisai Allah huru kabuli chidani kiri kata 
വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള മർമ്മപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജിന്ന വർഗത്തെ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മനുഷ്യരെയും ജിന്നു വർഗത്തെയും ഈ ലോകത്തേക്ക് പഠിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള മർമ്മപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ആലമു ദുന്യ എന്നാണ് ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണ് ഇതൊരു ലോകമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ആ ലോകത്തിന്റെ പേര് ആലമുൽ അർവാഹ് ആത്മാക്കളുടെ ലോകമെന്നാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വിശാല ഇൽമുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫി ആയിൽമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആലമുൽ അർവാഹ് ആത്മാക്കളുടെ ലോകം അങ്ങനെ ഒരു ലോകം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി എന്താണ് ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്നിപ്പ ഈ സദസ്സിലുള്ളതാകുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഇതര സമുദായ സമുദായത്തിലെ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ആളുകളും ആദി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മുതൽ പ്രഥമ മനുഷ്യൻ മുതൽ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാവിനെ മാത്രം റൂഹുകളെ ആത്മാവിനെ മാത്രമായി അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുസവിധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത്ര നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഇല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ബോഡി ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മാവിനെ മാത്രം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരാളും അതിലൊന്നും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നവരും കഴിഞ്ഞു പോയവരും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ജനകോടികളെയും അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുസുവിധത്തിൽ അല്ല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവരോടായി അള്ളാഹു കരാർ ചെയ്തു അത്രേ അലസ്തു ബിറബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവല്ലേ അല്ല ചോദിച്ചു ആണിത് ഉടനെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രേ ബല അന്ത റബ്ബുനാവുന എല്ലാ ആത്മാക്കളും സമ്മതിച്ചു എല്ലാവരും ഇന്നുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും ഇതര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുസവിധത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളും എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും യുക്തിവാദികളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അന്ന് സമ്മതിച്ചതാണ് എന്ത് അതേ റബ്ബെ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാലകൻ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലൂടെ ഈ ബ്രഹത്തായ ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മയെ സംവിധാനിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് പഠിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് പഠിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മനുഷ്യ ജിന്ന വർഗത്തെ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ രണ്ടാം ഘട്ട ജീവിതമാകുന്ന ഈ ലോക ജീവിതം ഇതൊരു രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആയിരക്കൊല്ലക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളാണ് എല്ലാവരും കൂടി ജീവിച്ചത് എന്ന് സയ്യിദിന റസൂർ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയവർ ഈ ദുന്യാവാകുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടും സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സയ്യിദിന റസൂർ അള്ളാഹി ആ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ലോകം ആത്മാക്കളുടെ ലോകമാകുന്ന ഒന്നാം ഘട്ട ജീവിതത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാത്തവർ രണ്ടാം ഘട്ട ജീവിതമാകുന്ന ഇഹലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയോ സംവദിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് സയ്യിദിന റസൂർ അള്ളാഹി അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മൈലാപ്പൂരുള്ള കൗമിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ടി വിയിലൂടെ കണ്ടാണ് ന്യൂസ് കണ്ടു അല്ലെ അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമേ ഇവിടെ വെച്ച് കാണുള്ളൂ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടാ കാണാത്തവരെ ഈ ദുന്യാവിൽ നീ എത്ര മച്ചിട്ട് നോക്കിയാലും കാണൂല എന്ന് സയ്യിദിന റസൂർ ഉള്ളാഹി ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അമേരിക്കയിലെ ജോലിയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതാകുന്ന മലയാളികൾ ഉണ്ടാവും അവർ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരെവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഒന്നാം ഘട്ട ജീവിതത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലോകം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് സയ്യിദിന റസൂർ അള്ളാഹി അതാണ് വിഷയം 
അടുത്ത ഘട്ട ജീവിതമുണ്ട് ആലമുൽ ബർസഹ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ആലമുൽ ബർസഹ് അടുത്ത ലോകമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് അത് മൂന്നാം ഘട്ട ജീവിതമാണ് അതെവിടെയാ അത് കബറാകുന്ന ഏകാന്ത ജീവിതമാണ് കബറിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു കുറഞ്ഞ കാലഘട്ട ജീവിതമാണ് ഈ ദുന്യാവ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായി ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നീ ഒരു വിദേശിയെ പോലെ നിലകൊള്ളണം നമുക്കറിയാം നമുക്കിടയിൽ പ്രവാസികൾ ഉണ്ടാകും പ്രവാസ ലോകത്ത് പോയിട്ട് അവന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളത്തിലുള്ള എപ്പോഴും ചിന്ത തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടും മക്കളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും അവന് നാട്ടിലേക്ക് വരണം അവന് നല്ലൊരു മനോഹരമായ വീട് തീർക്കണം നാട്ടിൽ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങണം അവന്റെ വീടിന്റെ തേപ്പ് നടത്തണം അവന്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടത്തണം നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായി എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിയണം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇതവന്റെ ചിന്തയാണ് നാട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ അവൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും വർഷമായിട്ടുണ്ടാകും പ്രവാസ ജീവിതം എന്നാലും അവന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്താ നാട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ചു നാൾ കഴിയണം ഈ മനസ്സിലെ ചിന്ത വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ദുന്യാവിൽ നീ കഴിയേണ്ടതെന്ന് സീതുന അറസുഖല്ലായി ഇത് നിന്റെ വിദേശ ലോകമാണ് നിന്റെ യഥാർത്ഥമാകുന്ന ലോകം സ്വർഗമാണ് കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആദൻ നബി ഇറക്കിയത് അവിടേക്ക് നീ എത്തണം അതിനുള്ള പ്രയാണം നടത്തേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അമല് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ് അദ്യുന്യ അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിൽ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകം പറയുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നീ ശരിക്ക് കൃഷി ചെയ്യണേ എന്ത് കൃഷി നന്മയുടെ കൃഷി നമസ്കാരം കൃത്യമാക്കുക നോമ്പ് കൃത്യമാക്കുക ജക്കാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുക്കുക പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീര് കൃത്യമായി ഒപ്പുക നിരാലംബര അവലംബമാകുക നിരാശ്രയ ആശ്രയത്വം കൊടുക്കുക ഇതര മതിര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സ്നേഹ സമസ്കരണമാകുന്ന പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ നീ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുക എല്ലാ നിലയിലും നന്മ കൊണ്ടുള്ള മുന്നേറ്റം അത് അനിവാര്യമാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത ജീവിതം മുതൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു അടുത്ത ജീവിതം ആലമുൽ ബർസഹാൻ മൂന്നാം ഘട്ട ജീവിതം കബറാൻ മൊത്തവും അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഒരു ഘട്ടം പറഞ്ഞു ഏതാണത് ആലമുൽ അർവാ ആത്മാക്കളുടെ ലോകം രണ്ടാം ഘട്ട ജീവിതം ആലമുൽ ദുന്യ ഭൗതിക ലോകം മൂന്നാമത്തത് ആലമുൽ ബർസഹ് കബറാകുന്ന ഭയാനകമായ ജീവിതം ഏകാന്ത ജീവിതമാണ് ഇവിടെ നീ കൂട്ടുകാരുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് ബന്ധുക്കാരുണ്ട് അയൽവാസികളുണ്ട് എല്ലാരും നിനക്ക് തുണയുണ്ട് കബറിൽ ഒറ്റയ്ക്കാൻ കബർ മാത്രമേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആലമുൽ മഹാ മഹേശ്വറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ നാലാം ഘട്ട ജീവിതം മഹേശ്വരയാണ് മഹേശ്വരയാകുന്ന ലോകം ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അവൻ പോകുന്ന ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അടിച്ച് പൊളിച്ച് രസിച്ച് രമിച്ച് അങ്ങനെ പോവാൻ നാളെ രാവിലെ എന്താണ് ഫുഡ് ഇടതി ചമ്മന്തിയാണോ അതോ പൊറോട്ടയും ബീഫാണോ ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താ അടി കഴിക്കാൻ ഈ ചോദിക്കാൻ ഭാര്യയോട് വൈകിട്ട് എന്താ പരിപ്പും അച്ചാറും ആണോ ഈ ഒരു ചിന്തയ്ക്കപ്പുറം മറ്റൊരു ചിന്ത നമുക്കില്ല മരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല കബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാടില്ല ആ കബറിൽ ചോദ്യമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഓർമ്മയില്ല മഹിഷറിൽ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതുവരെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഉറപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമസ്കാരം ചിട്ടയാകാത്തത് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കാൻ തോന്നാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ അടുത്ത ലോകത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തയില്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ലോകം ശാശ്വതമാണ് എന്ന് കരുതി പോവാൻ ഈ ലോകം ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല അങ്ങനെ ശാശ്വതമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സയ്യിദുന റസൂലുമതങ്ങൾ ഇവിടെ എന്നൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായി റസൂലുള്ള നമ്മളെ കാത്ത് കബറിൽ കിടക്കാണ് ഈ ലോകത്തൊന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയി സയ്യിദുന റസൂലി മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ശാശ്വതരാകാതിരിക്കും നമ്മൾ ശാശ്വതരാകുമോ ചിന്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മളും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയേണ്ടവരാണ് അപ്പൊ അടുത്ത രോഗം കവറ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള നാലാം ഘട്ട ജീവിതം മഹിഷറ അഞ്ചാം ഘട്ടം അൽ ജന്നത്തു അന്നാർ ഒന്നില്ലെങ
ഇപ്പൊ ചെയ്താല് രക്ഷപ്പെടുവോ അല്ലാതെ കബറിൽ പോയിട്ട് വല്ല അമലുണ്ടോ ഇല്ല മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാം തീരാണ് നിന്റെ തൗബയുടെ വാതിലുകൾ അടച്ചു നന്മയുടെ കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ പിന്നെ ഒരു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വരട്ടെ ഒരു ഹജ്ജ് കൊടുത്തിട്ട് വരട്ടെ ജിലാനിക്ക് അവിടെ നേർച്ചയുണ്ട് കുറച്ച് അരി കൊടുത്തിട്ട് വരട്ടെ ഒരു പണി നടക്കൂല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ വാതിലും അടയ്ക്കാൻ മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാ അമലുകളുടെ വാതിലും അടയ്ക്കും അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്കേ പ്രസക്തിയുള്ളൂ അള്ളാഹു അമൽ ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇതൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് ആമുഖമാണ് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖം തന്നതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നാവാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് നന്നാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹു സുബാന ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് നൽകി ഈ ദീനിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ അടിസ്ഥാനം തന്നെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കളെ പരിപൂർണമായി ബഹുമാനിക്കുക അള്ളാഹു നിന്ദിക്കാൻ പറഞ്ഞ സകല വസ്തുക്കളെയും പരിപൂർണമായി നിന്ദിക്കുക അള്ള പറഞ്ഞത് എന്തോ നന്മയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ ബഹുമാനിക്കുക അള്ളാഹു നിന്ദിച്ച സകല വസ്തുക്കളെയും നിന്ദിച്ചേ പറ്റും അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ആളുകളാണ് അമ്പിയാക്കൾ മുറുസലീകൾ അമ്പിയാക്കൽ മുറുസലീങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ അവർക്കാണ് എന്ത് പറയുക അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങൾ എന്ന് പറയുക ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പേരിൽ തന്നെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് റസൂലുകളായി അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മദ്രസയിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് നബിയും റസൂലും രണ്ടും രണ്ടാണ് നബി എന്നാൽ ഇസ്ലാമികമാകുന്ന ആദർശങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ദീനിലേക്ക് ആരെയും ക്ഷണിക്കുകയോ നന്നാക്കുകയോ വേണ്ട അഥവാ ദീനിന്റെ ആശയങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധിതമില്ലാത്ത വിഭാഗമാണ് നബിമാർ അമ്പിയാക്കൾ എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ അവർ കൃത്യമായി അവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ എടുത്ത് നിസ്കരിച്ച് നോമ്പൊക്കെ പിടിച്ച് അവരങ്ങ് നന്നായി നടന്നാൽ മതി ഇവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ആ സ്വഭാവ ശൈലിയും രൂപവും ഇവരുടെ നാട്ടുകാരും ഒട്ടുള്ള ഇടപെടലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ദീനിലേക്ക് വരും അതാണ് അമ്പിയാക്കൾ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ്ലാമികമാകുന്ന ആദർശങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരാ പിന്നെന്താണ് ദീനിന്റെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അവരിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആളുകൾ എടുത്തോട്ട് പോവാം അങ്ങോട്ട് ചെല്ല എന്നിട്ട് അവർക്ക് പ്രബോധനം നടത്തി കൊടുക്കണം ദീൻ ഇതാണ് അള്ളാഹു ഇതാണ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പേരിൽ റസൂലായി അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുള്ളത് കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തും ശരിയാണല്ലോ പണ്ട് പഠിച്ച മദ്രസയിൽ പോയവർ കേട്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് പോയവരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പുരിയ അറിവ് കിട്ടിയവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടട്ടെ ഇത് നല്ലൊരു ചിന്ത വരാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ അവർ ഈ ലോകത്തേക്ക് പ്രബോധനവുമായി കടന്നു വന്ന ആളുകളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ആളുകൾ ആരാൻ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തു ആരാണത് അത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം വരുന്ന അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങളാണ് അവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാരാൻ അവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ റസൂലുകളാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുറുസലീങ്ങളാണ് കാരണം അവർക്ക് ഗ്രേഡ് കൂടുതലാണ് അവരുടെ ദൗത്യം കൂടുതലാണ് അവർക്ക് എന്താ ദൗത്യം സ്വന്തം ജീവിതം നന്നാക്കിയ പോരാ ജനങ്ങളെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കു കൂടി ചെയ്യാം പഠിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്നല്ലേ ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റസൂലുകൾ തന്നെ ഏറ്റവും ഗ്രേഡുള്ള ആളുകൾ അഞ്ചാളുകളാണ് ഉലുൽ അസം എന്നാണ് അവർക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ പറയാം ആ കാറ്റഗറിയുടെ നാമം ഉലുൽ അസം എന്നാണ് അതിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ രണ്ടാമത്തത് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം അപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകൾ ജനങ്ങൾ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകൾ ഈ അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങളാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ റസൂലുകൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകൾ ആരാൻ ഈ ഉരുൾ അസമിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവർ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആണ് ആര് നമ്മുടെ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി ആ നബിയുടെ ഉമ്മത്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ള
كونيني وافق لي والفارقين من عرب ومن عجم مولي مولاي صلي وسا على حبيبك خير الخلق كله محمد رسول الله أنبياء مرسلين على كارينيا، بينا لوعة توم سرشتا ذي يولا بيتي، سيدنا أبو بكر الصديق، ولي الله، متنبي يودا أنيا يا يا، رسول الله يكون ده إتتم غرد الواسطة بيجري تشا بيتي، أنا أري، أبو بكر الصديق، أديه كان أنبياء كلا كارينيا، هذا ما هذا النبي كنيا يند، شيس النبي كند، إدريس النبي كند، يسا النبي كند، نوح النبي كند، يونس النبي كند، يعقوب النبي كند، يوسف النبي كند. Berkokani ayah galan deh, bahasa Amerika lek ke itu m logat te itu m sreshtan ayah begti, ambia marosering galak kari nyal pinne ayran, seyudine Abu Bakar ini seti. Rali Allahu, nadi kari nyal baki lu berada greda lakukan. Abu Bakar seti kala nadi tera greda. Seri ada lla. Yan paranda bandar Allahu Subhanahu Wa Taala bahumani cha. Alenggil muttre bi moga ini bahumana parade dan na algal ani berakhe. Berakhe na mule serik ke bahumani cebetu. Ambia kala bahumani kala, beri algal perigol kumbari isra am beraya diri kiam beri. Parane betu. Adale wisudha ma yuk Quran ille suratul bakkari ida wasan taayat. Eda na wasan taayat. Suratul bakkari ida wasan taayat. Ulu Allah. Aman Rasul. Larkor ya, na itu orang na joi cer. Amana Rasul orang ille. Yatri ille. Orang ane rata itu lu kursi mamana Rasul um kulla udh berabil falakum ulu udh berabil nasum. Suratul la khala sadwa kulhu Allahu ahadum odi kaibal la ilu odi. Tala modal kalu berat tadi ye tekadan na ille. Weri wibatun da wole. Allahu taufi kadarat. Nere usade, otu orang ane betin usade, pelar orang kilo usade naga parai dille. Di deh ida madhi. Kutil gus pat special item amalde cehi duduk ana. Alah tu perniagaan tu sunda itu udah itu rahat itu, amak orang ini kadang orang angan ni alah. Nampol tu ada bunda ni orang apa dengannya? Sapra itu virunum fatiha, ulah allah, ulah darabil falak, ulah darabin nas, ayatul kursi, amanah rasul, sapra itu abar ke beri udi, kayi bala iru udah, nampol kayi bala iru udi at, nampol kuttiga laga tadai kuda. Nampi pinya kutti neeram bala kan tu beri oru oru poila, rahat itu kadang. Cehidu okan, Allah tu fi kadat. Allah tu fi kadal gatte. نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتنگل روح پڑتو آیان انبیاء مرسلین اللہ تو سرشتر آیا آلگل آن آلگل آن ایتو سرشتر آیا آلگل آن انبیاء مرسلین اللہ آور بہمانی چے بچو آور بہمانی چے بچو اسلام اندہ آدستانم دن آدلان آدلان تعلیم ما علمہ اللہ و تحقیر ما حقرہ اللہ Allah ku bahumani cah wastu kalle bahumani kalad, awan ninni kian peran na segala wastu kalle peribu ramai ninni kian. Allah bahumani kian peran na illa wastu kalle bahumani kian. Aduh perwaja jaga mara mulu banyak lagi bahumani cah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Rasul bima uzil ilaihi min Rabbihi wal mu'minun. Kullun aman billah wa malaikatihi wa kutubih wa rasulih. La nufarriq bayna ahadim min rasulih. برشد ما يا قرآن رود الله سبحانه وتعالى روح برت ويان لا يفرق بين أحد من رسوله ور بروج عن مدريل ويردري كا بادي لا ويردري كن ون إيمان ولا ون لا ور بروج عن مدريل ويردري وبادي لا إلا ورنه بيرجل كم بندي لنا عليه السلام هذا أنا أمان رسوله ذنب بدي بيجي ذنب قرآن بدي بيجي ذنب Mumi-ni engkau ada riri ada airi kan? Amar iman gairi anu mandar na Allahu na kondo bishosi ke adat tu? Ah, jadi le. Adat tu? Aar gairi engkau le iman gairi engkau? Anda amat tu? Malah berandi bandi riri kan dairi? Eh? Karayan? Malak kalau kondo muda? Karena jadi rusa ni tu, ramai rusa beri ni ritan tu beri madrasah le. 
മൂന്നാമത്തത് കിതാബുകളെ കൊണ്ട് നാല് ആ അവിടെയാണ് മുർസലീങ്ങളെ കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് മാത്രം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കണം അപ്പോഴേ മോമിനാവുള്ളൂ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാ കിതാബുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് കിതാബ് മാത്രല്ല മുത്തനബിക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഖുർആൻ കൊണ്ട് മാത്രല്ല തൗറാത്ത് ഇഞ്ചീല് സബൂർ എല്ലാം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം എഴുപത് ഏട് എല്ലാം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വാസം അങ്ങനെ വേണം നിർബന്ധമാണ് അതാ പറഞ്ഞത് ഇതിനൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം വിശ്വാസം മാത്രമല്ല അതിനൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം അമ്പിയാക്കരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അലൈഹി ഇസ്സലാം പറയണം നമ്മുടെ മക്കൾ പറയണം അങ്കൂസ് മൂലതിൽ മാത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ അലൈഹി ഇസ്സലാം ചീരണി നോക്കിയിട്ട് കട്ടി കൂട്ടുക അങ്ങനെ പോരാ അല്ലാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരണം ബഹുമാനം നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് വരണം അള്ളാഹു തൊഫീഖ് തരട്ടെ സ്വഹാബത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയ അള്ളാഹുന് പറയണം കാരണം സ്വഹാബത്താരാൻ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ വിശ്വാസം പുൽകിയവരൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് സൊഹാബത്ത് സൊഹാബത്ത് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് നബി അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അഷദു അല്ല ഇരാഹിലുഅദ് മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞു ആരായി സൊഹാബിയായി സൊഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാൻ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞുതരാം സൊഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാൻ ശരിക്കും ചോദിച്ചു جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغر دا چار تيك ور منشن وانده وانده الله رسول نوڑ پر يوان يا محمد إني أريد أن أسلم الله يا محمد يا مسلم آغا لكشم كن محمد إيمان بلغان لكشم كن محمد ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുകയാണ് ഖുൽ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അന്നി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ചൊല്ലു മോനെ ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുകയാ സുബ്ഹാനല്ലാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന ദേത്തി ചൊല്ലുകയാണ് ചൊല്ലുകയാണ് അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അന്നക മുഹമ്മദ് സംഭവമാണ് <laughs> ഏതൊരു മനുഷ്യനാണോ മുഹുറുബൈക്കുമുണ്ട് സുബൈക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമത പുൽകിയത് റസൂലെ ഈ മാ പുൽകിയത് റസൂലെ അദ്ദേഹം ഇതാവോലെ അദ്ദേഹം ഇതാ മരണപ്പെട്ടു പോയി റസൂലെ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം അവിടെ തോടുപ്പെടുത്താനുണ്ട് റസൂലെ രാവിലെ സുബൈ കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഇതാ വഫാത്തായി പോയി റസോലെ ഹബീബായ റസോലി സല്ലാഹുലിയങ്ങൾ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് കഫം പുതിയുകയാണ് മയ്യത്ത് ജനാസയിൽ ആ തോളിലേക്ക് കൊണ്ട് സുഹാബത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയാ അള്ളാൻ റസോല മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ജനാസ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് അള്ളാൻ റസൂല് കബറിങ്കരേക്ക് ചെല്ലുകയാ കബറിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ജനാസ താങ്ങിയെടുത്ത് സ്വാപത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് റസൂൽ വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ കബറിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കബറിന്റെ സമീപത്ത് റസൂൽ നിൽക്കുകയാൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇമാ മുസ്ലിം അറബി അള്ളാഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീഫാണ് അള്ളാൻ റസൂല പിറകോട്ടോടി മാറുകയാണ് കബറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ ഓടി മാറുകയാ സ്വഹാബത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാൻ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാലക്കയാ 
നബിയെ എന്ത് പറ്റി റസൂലെ എന്താണ് ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഓടി മാറാനുള്ള കാരണം റസൂലെ അവിടെ നിന്ന് വല്ല ശിക്ഷയും കണ്ടോ ഖബർ ഇടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഖബർ നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഖബറിൽ വല്ല അതാപം കണ്ടോ അള്ളാൻ റസൂല് പറയുകയാണ് ാണ് <laughs> ഈ മനുഷ്യന്റെ ഖബറിന് സമീപത്തേക്ക് സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളാകുന്ന ഹൂർലിയങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഫം പുടവ മാറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ചുംബിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുപോയി സാബാ എനിക്കവരെ കാണൽ ഹറാമാണ് നിശിദ്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇണയായി അള്ളാഹു നൽകിയതാകുന്ന ഭാര്യമാരല്ലയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിറകോട്ട് മാറിയത് എന്ന് ആരാണിത് ആരാണിത് പഠിച്ചു വെക്കണേ ഈ സ്വാബിയെ കുറിച്ച് ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം അലി അള്ളാഹുനു ധരിച്ച ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമുനൻ നബവി അലി അള്ളാഹുനു ഷറഹ് മുസ്ലിമിന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരാണ് ഇമാ നബവി വലിയുള്ളാഹി ബിലാ നിസ അള്ളാന്റെ വലിയാണതിന് തർക്കമില്ല എന്ന് ഇബിനു ഹദറുൽ ഹൈത്തുമ അലി അള്ളാഹുനു തുഹ്ഫയുടെ മുഖദ്ദിമിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച മഹാ മനീഷയല്ലയോ ഇമാമുനൻ നബവി അലി അള്ളാഹുനു അദ്ദേഹം മുസ്ലിമിന് ഷറഹ് എഴുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാക്ക് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയ ഈ മനുഷ്യ മരണപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തി ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാക്ക് ഒരൊറ്റ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിയാണ് കാരണം സുബൈ കഴിഞ്ഞ മുസ്ലിമായ വ്യക്തിയാണ് ലോഹറിന് വരണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ലോഹറിന് മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് വിട പറഞ്ഞു പോയ വ്യക്തിയാണ് ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് കൊണ്ട് തക്കിനീഫിടപ്പെടാത്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ സുജൂത് പോലും ഒരൊറ്റ റുക്കു പോലും ഒരൊറ്റ ഏറ്റുതാരി പോലും പടച്ചിറപ്പിനെ ചെയ്യാത്ത ഒരു തക്കിബീർ പോലും ചെല്ലാത്ത ഒരു സലാത്ത് പോലും ചെല്ലാത്ത ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കൊടുത്ത പദവി ചെറുതല്ല 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 എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് ചെറുപ്പക്കാരാ മൈലാപൂരിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പഠിച്ചു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമതം പുൽകിയതാണ് സുഹാബി ഇതൊരു സാദാ സീത സുഹാബി അങ്ങനെ പറയാം അമലൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പദവി എന്താ കബറിൽ ഹൂറലിങ്ങൾ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ കബറിൽ വന്നിട്ട് തുണി മാറ്റിയിട്ട് ചുംബിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുപോയി ആരാ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയല്ല ആരാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ സാന്നിഹ്യങ്ങൾ ചേർക്കട്ടെ ഈ മനുഷ്യനോ സുബൈ കഴിഞ്ഞ മുസ്ലിമായി ലുഹറിന് മുമ്പ് വഫാത്തായി വലം മിസ്ജുദുൽ ഇല്ലാഹി സജദത്തം വാഹിദ ഒരൊറ്റ സുജൂദ് അള്ളാഹ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ലുഹർ ബാങ്ക് വിളിച്ചല്ലേ ലുഹർ കരിക്കും ലുഹർ മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി എപ്പോഴാ മുസ്ലിം ആയത് സുബൈ കഴിഞ്ഞ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണ് കുറഞ്ഞ സമയം ഈമാൻ കൊണ്ട് നിലകൊണ്ടു ഈമാൻ ആരുടെ കൈ കൊണ്ടാ കിട്ടിയത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് കബറിൽ ആര് വന്നത് സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ വന്നത് ഇതൊരു സാധാ സഹാബി എങ്കിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എത്രയാ ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുന്റെ മഹിമ എത്രയാ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ പദവി എത്രയാ അലിയാരുതങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എത്രയാ ബദരിയങ്ങൾക്കുള്ള മഹിമ എത്രയാ ബദരിയങ്ങൾ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാ അവിടെ ഷഹീദായ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാത്ത ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാന്മാർക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എത്രയാ ഇത് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല നബിയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച മുസ്ലിമായി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വഫാത്തായപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ കബറിൽ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് ചുംബിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പിറകോട്ടം മാറിയതാണെന്ന് സയ്യിദുന റസൂറുള്ളി അപ്പൊ സഹാബത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലാക്കണം പള്ളിയിലൊക്കെ ബദിരിയത്തോന്ന് പറയാൻ മടിക്കണ്ട ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പറയണം 
ചീരണിയിലോട്ട് നോട്ടം അങ്ങനെ വേണ്ട അല്ലാതെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ കാരണം അവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെക്കാൾ പദവിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്വാഹാബിയേക്കാൾ പദവി ഭയങ്കരാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം അല്ലായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ കുറിച്ച ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠത കൂടുതലാണ് നമസ്കരിച്ചവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതലാണ് നോമ്പോടിച്ചവർക്ക് ഇവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതലാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തവർക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് പദവി കൂടുതലാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇവർക്കൊക്കെയുള്ള പദവി ചെറുതല്ല മനസ്സിലാക്കണം ൊപ്പം ജീവിതം ചെലവഴിച്ചതായ മഹതിയാണ് മഹതിയാണ് എത്ര വർഷം ചെലവഴിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മതങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് എത്തി ഹദീജ ബീവർ അലി അള്ളാഹുനയ്ക്ക് വയസ്സ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബീവി ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനാകുന്ന മൊത്തം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു നബിയുടെ ആദ്യ വിവാഹതാണ് ആദ്യ വിവാഹം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ കൊതിച്ചു കടന്ന വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതും വിധവയായ സ്ത്രീക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് സയ്യിദുന റസൂറുള്ളി വിവാഹം ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അവരോടൊപ്പം ജീവിച്ചു മുത്തുനബിക്ക് അമ്പത് വയസ്സ് ഹദീജ ബിബിക്ക് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് ഹദീജ ബിബി അലി അള്ളാഹുന്റെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വം നാല് പേരാൽ അതിലൊന്ന് ഹദീജയാണെന്ന് സീതുന റസൂലുണ്ടായി അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്താരോടും പറയണ്ട ഈ ഹദീജ ബിബി അലി അള്ളാഹുന്ന ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഇയാളെ ഏതോ ചാനൽ പോയ ആളാണ് ഇയാളെയാണ് വാതിന് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറത്തു പറയണ്ട നിങ്ങളോട് പറയാ എന്തുകൊണ്ട് ഹദീജ് ബി റലി അള്ളാഹുവിന്റെ വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമായിട്ട് ആയിത്തിറങ്ങണം അതിനു മുമ്പ് നിസ്കാരം ഇല്ലായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ കടന്ന വ്യക്തിയ അരി ഹദീജ ഉമ്മ റലി അള്ളാഹുവിനെ വറക്ക പറ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് മിന്നം ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ കളി ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാതു മൊത്തം പറയാം എന്നിട്ട് എവിടെ ബഹുമാനം ഉറക്കം പറ ഹദീജ ബിവി ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയ അള്ളാഹു തന്നെ പറയണം നമ്മളിവിടെ തലകുത്തി എന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ മഹിമ കിട്ടൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടൊപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നിലകൊണ്ടതാ എന്താ വേണ്ടത് നബിയെ നബിക്കതാ ഞാൻ നൽകാൻ റെഡിയാ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ ചരിത്ര പുറത്തു പറയരുത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇടി കിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ രഹസ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഹദീജ് അബി അള്ളാഹാന് വഫാത്തായതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എന്ത് ഇറങ്ങുന്നത് നിസ്കാരം കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പനയുടെ വചനം ഇറങ്ങുന്നത് നോമ്പും അങ്ങനെ തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് അള്ളാഹാൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മാ തങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ ഹിതുമത്തെടുത്ത് നില കൂടിയിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആരെ ശ്രദ്ധിക്കണേശ്രദ്ധിക്കാനായിരുന്നു പത്ത് വർഷം കൂടി പിന്നെ ആര് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഹദീജ ബി ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കണം നബിക്ക് അമ്പത് വയസ്സ് അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ടുള്ളതാകുന്ന വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് നോമ്പുമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോഴേ ആര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ഭാര്യ ഹദീജ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനും മരണപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവരെവിടെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെന്നല്ല സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വം നാല് പേരാണ് ഒന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹദീജയാണെന്ന് സയ്യിദുന റസൂറുള്ളി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നബിയുടെ ഒപ്പം നിലകൊണ്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല നബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ തുറയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒളിഞ്ഞു നോക്കണ്ടല്ലോ കസേര അള്ളാഹു നമ്മളെ സാലിഹ്യം കളി ചേർക്കട്ടെ ആഫിയത്തോട് തന്നെ ഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ മുമ്പർക്ക് ഒരു കസേര കൊടുക്കും വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എന്താ പോകും ദ്വാരക്കാനാണോ ഇനി പ്രസംഗം നിർത്തിയില്ലല്ലോ നിർത്തിക്കുവാണോ പിന്നെ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സതക്ക ആ 
ഈ ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് വരാനാണ് കോഴിമുട്ട ലേലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സ്റ്റൈലിൽ കൊണ്ട് തരിക ഇവനെ കാര്യം കമ്മിറ്റിയിൽ എടുത്ത് വേഗം കൊണ്ടുപോകാം അത് ലാസ്റ്റല്ലേ അത് എന്തായാലും ലേലം വിളിക്കാം നിങ്ങൾ ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉള്ളത് എടുക്കാമല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇവിടെ നാടൻ കോഴിമുട്ട കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്ന് തോന്നുന്നു ഏഹ് കാറുമായിട്ട് വന്നു പോയാൽ കൊണ്ടുപോയല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വേഗം വേഗം കൊണ്ടുപോകാം ആ ഇവന്മാർ ബക്കറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഒന്നുമില്ല നേരം വിളക്കും ബക്കറ്റ് വരും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ഒരു സദക്ക കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദക്കുകളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഹദീ ജബീർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മഹത്വ എന്താ നബിസ്വലിസ്മതങ്ങൾക്ക് നുബൂത്ത് കിട്ടി അള്ളാഹു റസൂൽ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി റാഹുറയിൽ നബിസ്വലി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് പേടിച്ച് റസൂൽ അള്ള വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഐശവും ഹദീജ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഹദീജ ജമ്മിലൂനിയ ഹദീജ പൊതപ്പെട്ടൊന്നും മൂടിത്ത ഞാൻ വല്ലാതെ വരണ്ടു വരികയാണ് പേടിച്ച് വരികയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ആരോ ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്നോട് ചില വചനങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു എനിക്ക് വല്ലാതെ പ്രയാസം തോന്നി പോയി ഇനി സൂറത്തൻ ഞാനൊരു രൂപം കണ്ടു വല്ലാത്തൊരു രൂപമാണ് പേടിച്ചു പോകുന്ന രൂപമാണ് അതുകൊണ്ട് ജമ്മിനൂനിയ ഹദീജ എനിക്കൊന്ന് പൊതപ്പെട്ട് മൂടിത്തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൽ അല്ല ഓടി വരിക ഹദീജ ബി റലി അള്ളാഹു അപ്പൻ അബിസ്വലിസ്മ തങ്ങളോട് കൊടുത്ത ഒരു വാക്കുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയ വാക്ക يا رسول الله إنك لا تصل الرحماء والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحماء وتحمل الكلاء وتكسب المعدوم وتقر الإفاء അള്ളാഹ് റസൂലി റസൂലി തങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് റസൂലി തങ്ങൾ അതിഥി സൽക്കാരം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് റസൂലി പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിരാലംബർ കവലമ്പമാകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തങ്ങൾ പ്രയാസത്തിലാകൂല റസൂലി അള്ളാഹ് റസൂലി അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്തൂല ഹബീബേ ഈ വചനം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു റസൂറുള്ളാക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി കാരണം മാനസികമായ പ്രയാസം നേരിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ആരി തരണം ഭാര്യ തരണം ആ ഭാര്യയുടെ കടമ അങ്ങ് നിർവഹിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ ആരാധന നിമഗ്നായിട്ട് ഗുഹയിലിരിക്കുന്ന സമയത്താ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നുകൊണ്ട് അണച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഈ സൂക്തങ്ങൾ ഇതങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോ നബിക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടുകിടാ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ നബി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഈ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് കൊടുക്കുക തങ്ങൾ ഒരിക്കലും അല്ല പരാജയപ്പെടുത്തൂല കാരണം തങ്ങൾ ആരാ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്ന വ്യക്തിയാ തങ്ങൾ അതിഥി സൽക്കാരം നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാ ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വാരിക്കൂരി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തൂല എന്ന് ഹദീജ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആ ഒരൊറ്റ വചനമാണ് റസൂർ അല്ല എന്ന് നിലനിർത്തിയത് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഈ മാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉറച്ച് പിന്നെ നബിതങ്ങൾക്ക് പേടിയും ഭയപ്പാടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭാര്യ കൊടുക്കേണ്ട പിന്തുണ ഏതാ അങ്ങനെ വേണം അവിടെ എന്തോ കണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ വാഴയുടെ ഭർത്താവ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയായിക്ക അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ വിറപ്പിക്കുന്ന താത്തയാ നമുക്കുള്ളത് അതോടുകൂടി തീർന്ന് പിന്നീക്ക ഇറങ്ങി ഓട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി ഓട് അവിടെ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുക ആശ്വാസം കൊടുക്കുക ഭർത്താവ് പകലന്തിയോളം വിഷമിച്ചു പ്രയാസപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ സാന്തനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവളാകണം ഭാര്യ അതാണ് എല്ലാവരും നല്ലൊരു സ്വതക്ക് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു കബൂലാകട്ടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരട്ടെ എല്ലാവരും കൊടുക്കുക കയ്യിലുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അഞ്ഞൂറൊക്കെ കൂടെ പോരട്ടെ ഇട്ടേക്ക് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് തരട്ടെ ആമീൻ പറയുന്ന അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് തരട്ടെ ദീർഘായ സല്ലാഹു നസീബാക്കട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ചില്ലറയൊക്കെ വെച്ചേക്ക് നല്ലത് ചില്ലറ പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നേക്കാം ഇപ്പൊ ചില്ലറ ആരും വാങ്ങുന്നില്ല പിച്ചക്കാരും ഒരു വാങ്ങാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ചില്ലറ കൊടുക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് വെച്ചോളാനാ പറയുന്നത് 
നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് അങ്ങനത്തെ കളിയാണ് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ചേർക്കട്ടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചു തരട്ടെ എത്ര ചെറിയ തുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ എടുക്കൽ വലുതാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അള്ളാഹു കബൂരാക്കട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് അള്ളാഹു നസീബാക്കട്ടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ തകരാറിലായവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാത്തിലും വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൂടി ചേരട്ടെ അപ്പൊ ഇത് ബേസിക്കാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ സൊഹാബത്ത് മുത്തലിബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അവരൊക്കെ മഹിളകളാണ് വലിയ മഹിളകളാണ് അവരുടെ ഒക്കെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോ ചെല്ലണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈമാനുള്ളവരാകും സഹാബത്തിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയണം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂലിനോടൊപ്പം ഹിജറ വന്നതായ മക്കക്കാരായ മുഹാജിരീങ്ങൾ മുത്തലബിയെ സ്വീകരിച്ചതാകുന്ന മദീന നിവാസികളാകുന്ന അൻസാരികളാകുന്ന സാബത് സർവരെ കുറിച്ചും കുറാ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അവരെ കൊണ്ട് സംതൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടിരിക്കുന്നു സംതൃപ്തിപ്പെട്ടു ആര് അള്ളാഹു അതാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹ് തന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവരെ കൊണ്ട് സംതൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് അള്ളാഹ് അവരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാഹബത്തിന്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം റലി അള്ളാഹു സാഹബത്ത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു ചരിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാ സീത സാഹബിയുടെ വില എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ചേർക്കട്ടെ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ട ആളുകളെ നരകം തൊടൂല തൊടൂല എന്നെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ടവരെ കണ്ടവരെ നരകം തൊടൂല തൊടൂല എന്ന് എന്നെ ഒരാള് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ടു ആരെ വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുനും റസൂലിനും വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ കണ്ടാൽ അവനാരായി സൊഹാബിയൻ അവന് നരകം തൊടൂല എന്നെ കണ്ടവരെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കണ്ടാരാ സൊഹാബത്ത് അവരെ ശേഷം വന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ശേഷം വന്ന താബികൾ എന്നാണ് പറയാ അവര് കണ്ടു എങ്ങനെയാ കണ്ടത് ഓഹോമോമീൻ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചു അഥവാ അള്ളാഹുലും റസൂലും വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ കണ്ടാൽ അവരായി അരൈ തമസ്സുന്നാറോ നരകം അവരെ തൊടൂലാത്തവരായി എന്ന് സെയ്യുദുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി നരകത്തിൽ കടക്കൂല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ നരകം തൊടൂല ഭയങ്കര വാക്ക കിട്ടുന്ന പദവി ശ്രദ്ധിക്കണം സൊഹാബത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ചെറിയ ആളല്ല സൊഹാബത്ത് മാത്രല്ല അവിടെയും നിർത്തിയില്ല സൊഹാബത്തിന്റെ സൊഹാബത്ത് അഥവാ ശേഷം വരുന്ന താബിയുകൾ അവർക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആളുകൾ ഹസംബ് സിരിമാമിനെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളാകുന്ന താബിയുകൾ അവരും എന്തില്ല ആ അവരും ഒരിക്കലും വൈസുൽ കർണ്ണാഹുനെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ അവരെ നരകം തൊടൂല എന്ന് സീതുന റസൂലുള്ളി പഠിച്ചു വെക്കണേ ഹബീബ റസൂലാഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ എന്റെ സാപത്ത് നിശ്രത്ത് തുല്യരാണ് തുല്യരാ അവരിൽ ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് നബിയുനാഹി അവർക്കുള്ള പദവി ചെറുതല്ല വലിയ ആളുകളാണ് സമുന്നതരായ ആളുകളാണ് വലിയ ആളുകളാണ് അവർക്ക് ശേഷം വന്ന ആളുകളാണ് താബികൾ അവർക്ക് ശേഷം വന്ന ആളുകളാണ് താബികൾ അവർക്ക് ശേഷം വന്ന ആളാണ് ഇമ്മത്തുകൾ അതാരാണ് അബു ഹനിഫത്തുൽ കൂഫി റലി അള്ളാഹുനെ പോലെ ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹുനെ പോലെ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പുൽ റലി അള്ളാഹുനെ പോലെ ഇമാമുന ഷാഫി റലി അള്ളാഹുനെ പോലെയുള്ള വലിയ മഹാന്മാർ മധുബിന്റെ ഇമാമികൾ അവർക്ക് ശേഷം വന്ന ഇമാമിങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന് നബബി റലി അള്ളാഹുനെ പോലെ രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയ മഹാൻ 
മിൻഹാജ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ശേഖരം തീർത്ത വലിയ മഹാൻ അതിന് ഷറഹ് പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപതോളം ഷറഹുകൾ ഈ ലോകത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചതാകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ച വലിയ മഹാൻ ഒന്നല്ല ഒരായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച ഇമാമന് നബി റലി അള്ളാഹുനെ പോലെ അതിനുശേഷം വന്നതാകുന്ന മഹത്തുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടതാകുന്ന ഉലമാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുനെ പോലെ എത്രയോ മഹത്തുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ശേഷം വന്നതായ ആളുകൾ ഇമാം സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം റലി അള്ളാഹുനെ പോലെ ബഹുത്തുക്കളാകുന്ന ഉലമാക്കളെ പോലെ ഇതിങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇൽമിങ്ങനെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്തു അള്ളാഹു അമ്പിയാക്കൾ കൊടുത്ത അറിവ് അവര് ശേഷം വരുന്നതാകുന്ന സ്വഹാബത്തിന് കൈമാറി സ്വഹാബത്ത് ശേഷം വന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളാകുന്ന താബികൾ കൈമാറി അവർ ശേഷം വരുന്ന താബികൾക്ക് കൈമാറി അവർ ശേഷം വന്നതാകുന്ന മധുഹബിന്റെ അയ്മത്തുകൾ കൈമാറി അവർ ശേഷം വന്നതാകുന്ന മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുനെ പോലെ മഹത്തുക്കൾക്ക് കൈമാറി അവര് ശേഷം വന്നതാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാകുന്ന മഹത്തുക്കൾ കൈമാറി അവര് ശേഷം വരുന്നതാകുന്ന മഹത്തുക്കളാകുന്ന ഉലമാക്കൾ അള്ളാഹു കൈമാറി ഇങ്ങനെ കൈമാറി 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 വന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇത് കിതാബ് ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് അതിന്റെ പ്രതി അള്ളാഹു തല ക്യാച്ച് പിടിച്ചോ മൈലാപൂരുവര് പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കല്ല ഓരോ നാട്ടുകാർക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തല്ല പിന്നെയോ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ കൈമാറി കിട്ടി ഇപ്പൊ ജലീൽ ഉസ്താദ് നമുക്ക് മദ്രസയിൽ അറിവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഖുർആൻ ഓതി തരുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉസ്താദ് കൊടുത്തൊരു ഇൽമാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദിന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദിന് ആ ഉസ്താദിന് ഇവിടെ നിന്ന് അത് അതിനു മുമ്പുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് തലമുറ ഇരുപത് തലമുറ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാകുന്ന മഹത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തും അവരുടെ പരമ്പര നേരെ ചെല്ലുന്നത് മൊഹിദീൻ ഷീഹർ അലി അള്ളാഹുലിലേക്ക് എത്തും അവരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ പരമ്പര ചെല്ലുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമാമികളാകുന്ന അയ്മത്തുകളാകുന്ന ഷാഫി മാമിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരിലേക്ക് ചെല്ലും അവരുടെ ഗണങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് താബീങ്ങളാകുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ചെല്ലും അവർക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഇബിനു മറലി അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള മുത്തുനബിയുടെ അനുയായികളിലേക്ക് ചെല്ലും ഇബിനു മറിച്ച് ചെല്ലുന്നതോ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ചെറിയ പരമ്പരയല്ല ദീനിന്റെ പരമ്പരയാണ് ഇൽമ് കിട്ടിയ ഭയങ്കര പരമ്പര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ മദ്രസയിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് വലിയ പരമ്പരയിലൂടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുസ്തകം വായിച്ച് അറിവ് നിങ്ങൾ നേടരുത് കുറെ പുസ്തകം വായിച്ച് പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇൽമ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം അൽ ഇൽമ യുഖദു മിൻ അഫ്വാഹിൽ അസാതീവി ലാ മിൻ ബുതൂനിൽ കുതബ് കുതബ് കിതാബിന്റെ ഉള്ളറകളിലുള്ള പേജുകളുടെ ഉള്ളറകളിലുള്ള വിജ്ഞാനമല്ല പഠിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ഉസ്താദുമാർ അതിനെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെച്ചുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഉസ്താദുമാരുടെ കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യസിക്കുന്നത് നല്ല നല്ല ആലിമീങ്ങളെടുക്കൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ഓതാൻ പെടുന്നു നല്ല മദ്രസയിലേക്ക് ഉസ്താദുമാരെടുക്കൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ആകുന്നു ജലീൽ ഉസ്താദിനൊക്കെ വാർ വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്ത ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ വലിയ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് അള്ളാഹുരെയൊക്കെ കപൂരാക്കും മാറാൻ അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടിയത് തന്നെ ഹൈർ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് നമ്മളെ വലിയ വില കൊടുക്കണം അള്ളാഹുരുടെയൊക്കെ ഇൽമിൽ ബറക്കത്ത് നൽകും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറന്നു വന്നത് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശാഖോപശാഖകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയതാകുന്ന മഹാരഥന്മാരാണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുനെ പോലെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയണേ ആരാണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുനു ആരാണ് വലിയ എന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് അൽ വലിയു അൽ ആരിഫ് ബില്ലാഹി ഹസ്ബ മായും കിനു അൽ മുവാലിബ് അൽ തുആതി അൽ മുജ്തനിബ് അൽ മഹ്ദൂറാതി മിൻ അൽ ലഹവാതി വ ശഹവാതി വൽ ഹഫവാത് ാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ കണ്ടാ ഇത്രയും നേരം റോഡിൽ നിന്നവരെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആ തണലിട്ടോ കസേരയും കൂടി ചേർത്തിട്ടോ ആ നടുക്ക വിടവ് വേണ്ട വിഷവെട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഇനി ഇറങ്ങി ഓടത്തില്ല അള്ളാഹു മഴ നീട്ടി തരണേ റബ്ബേ മരെല്ലാം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു മറ്റേ വിരി വരുമ്പോ ഇറങ്ങി ഓടിയാന ഞാൻ വേഗം നിർത്തി എനിക്ക് ഒമ്പത് അമ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് ട്രെയിന് ഇപ്പൊ വിട്ടാലും ഉള്ള നാ
യഥാർത്ഥ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അൽ വലിയു അൽ ആരിഫ് ബില്ലാഹി ഹസ്ബമായും കിൻ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ശരിക്ക് പഠിച്ച് അഗാധമാകുന്ന അറിവിന്റെ ആഴിയിലേക്ക് എത്തിയതാകുന്ന മഹാരഥന്മാർക്ക് വലി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അൽ വലിയു അൽ ആരിഫ് ബില്ലാ ഹസ്ബമായും കിൻ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം പഠിക്കാമോ അത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുള്ള അഗാധമാകുന്ന അറിവിന്റെ ആഴിയിലേക്ക് എത്തിയവർക്ക് വലിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ല കാണുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളല്ല മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നിപ്പോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ടതാകുന്ന പല ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റെന്താ കാണുന്നവരൊക്കെ ഷെയ്ഹാക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പാടില്ല കാണുന്നവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാക്കൽ സാമൂഹ്യ പിടിച്ചിട്ട് ഷെയ്ഹാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാൻ തെറ്റിപ്പോവാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില്ലറ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഒരിക്കലും അത് പാടില്ലല്ലോ ാഹു നമ്മളെ സാലിഹ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നിരിക്കുക ഇവിടെ നല്ല സൗകര്യം ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഒന്ന് രണ്ട് കസേര എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഫ്രണ്ടിൽ വാല്ല വീഴല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നോ നനയണ്ട അവിടെ വെറുതെ നനഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു ഹസ്ബമായും കിൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും നല്ലതുപോലെ വിജ്ഞാനം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വലിയ എന്ന് പറയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഔലിയാക്കളുടെ നേതൃത്വമായ തരത്തിലേക്ക് എത്തിയ മഹാനാണ് ആര് മഹീദീൻ ഷെയ്ഹ് റബി അള്ളാഹു തീർച്ചയല്ലേ നമ്മുടെ അല്ലേ നാളെ അപ്പൊ ഇച്ചിരി പറയണം കേട്ടോ ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിൽ ജനിച്ച മഹാനാണ് ജീലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ജീലാനി എന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ചുരുക്കി പറയാൻ കുറെ നാളായി മഹിദീൻ ഷെയ്ഖിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ റാത്തീബൊക്കെ ചെല്ലി റാഹത്തായിട്ട് നെയ്ച്ചോറും മട്ടനും ഒക്കെ അടിച്ചു പോകുന്ന അല്ലാതെ ആരാ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന് ശരിക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ ചെറിയ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊണ്ടുപോയി അത് കള്ളന്മാർ പിടിച്ച് അതാണ് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട് കേട്ട് കവി ഇങ്ങനെ തഴമ്പിച്ചതല്ലാതെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് ആരാണ് ആരാണ് ഷെയ്ഖ് മൊഹിദീൻ അറബി അള്ളാഹുവിനോ ചെറിയ മഹാനല്ല ചെറിയ ആളല്ല മനസ്സിലായിക്കോ വലിയ ആളാണ് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് എത്തി ജീലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് ജനിച്ച മഹാനുഭാവൻ എപ്പോഴാ ജനിച്ചത് ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിൽ ജനിച്ച മഹാനുഭാവൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ജീലാനി എന്ന് വിളിക്കാൻ അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ആ നാട്ടിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മൈലാപൂരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മൈലാപൂരി എന്ന് വിളിക്കും അറബിയിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ജീലാനി എന്ന് വിളിക്കുക മഹാനുഭാവൻ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വരെ തന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ മതവിദ്യകളൊക്കെ തേടി അവിടെ തന്നെ നിലകൊണ്ടു തന്റെ ഉമ്മാക്കൊക്കെ ഹിതുമത്തെടുത്ത് നിലകൊണ്ടു ചെറുപ്പത്തിലെ ഉപ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശനും കൂടി ഓഹരി കിട്ടി രണ്ടുപേരെ ഉള്ളൂ മക്കള് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഓഹരി കിട്ടി എൺപത് സ്വർണ്ണ നാണയം അതിൽ ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് സ്വർണ്ണ നാണയം മറ്റേ ആൾക്ക് നാൽപ്പത് നേരെ പകുതി വെച്ച് ലിദക്കരി മിസിനു ഹലുൻസൈനി ഏയ് രണ്ടുപേർക്കും നേരെ കൃത്യം പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരെ പകുതി പകുതി വിയോജിച്ചു ജേഷനും കൊടുത്തു അനുജനാകുന്ന വൈദ്യുതി ശേഖനും കൊടുത്തു നാൽപ്പത് സ്വർണ്ണ നാണയം ആ സ്വർണ്ണ നാണയാണ് ഉമ്മ ആ കുപ്പായത്തിന്റെ സൈഡിൽ തുന്നി പിടിച്ചിട്ട് മകനെ ഓതാൻ വിടുകയാണ് എങ്ങോട്ട് പോയി ബഗദാദിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയതാകുന്ന ഇൽമിന്റെ സർവകലാശാല നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് ബഗദാദ് ധാരാളം ആരിമീങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് സർവകലാശാലകളുണ്ട് അറിയപ്പെട്ട വലിയ വലിയ സൂഫിയാക്കലുണ്ട് മഹത്തുക്കലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പോലുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് പോകില്ലല്ലോ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം എൽമ തേടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കീഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ കീഴിലല്ല ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം എൽമ പഠിച്ചു ആ പോകുന്ന വഴിയിലുണ്ടായ ചരിത്രമാണ് എന്ത് കൊള്ളക്കാര് പിടിച്ച് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ അവസാന അദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പറയും തപ്പി നോക്കിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല ചോദിക്കാൻ പറയും ഉണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് അതിനടുത്തുണ്ട് കുപ്പായത്തിൽ ഇവിടെ തുന്നി വെച്ചിരിക്ക അപ്പൊ നീ എന്തിന് സത്യം പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളങ്ങ് പോവല്ലോ കളവ് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞു കളവ് പറയുന്ന ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ
പോതാൻ പെട്ടാൻ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് വരെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോടി വന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം നിൽക്കും അഞ്ചു മണിക്കൂർ നിൽക്കും രണ്ടു മണിക്കൂർ നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം നിൽക്കും പൂർത്തിയാക്കാത്ത വളരെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ജലീൽ ഹുസാനൊക്കെ അനുഭവം പറയാനാണെങ്കിൽ നൂറ് കണക്കിനുണ്ടാവും ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതായി പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു വ്യക്തി ഇൽമിന് ഇറങ്ങുന്നതിലല്ല കാര്യം അവനൊരു എട്ടും പത്തും വർഷം പരിപൂർണമായി തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് മാറുന്ന ഇൽമ് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷമാകുമ്പോൾ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ കടപ്പിലാവും കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ദം മുഴുവൻ എന്നെ തലയ്ക്കാവും അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് പഠിക്കാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അവായിക്കും അലായിക്കും ഇല്ലാതെ കുടുംബ രാഹത്തായ നിലയിൽ ഇൽമിന്റെ മേഖലകൾ ശുകലാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തൗഫിയക്കാണ് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ിൽ എല്ലാ വിജ്ഞാനത്തിന് ശാഖോപശാഖകളിൽ ഞാൻ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു ഞാൻ പഠിക്കാത്ത അറിവില്ല ഞാൻ ഓതാത്തതാകുന്ന കിതാബുകളില്ല എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളും ഞാൻ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരിലെ ഒറ്റമൊത്തായി ഞാൻ നിലകൊണ്ടു എന്ന് രാപകരില്ലാതെ ഇൽമ പഠിക്കുകയാണ് ഇക്കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാര് പത്ത് കൊല്ലം പരിപൂർണമായി കിതാബോധിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ അലിമാകുമെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമാ അത് തന്നെ പഠിക്കുകയാണ് രാപകരില്ലാതെ ഉറങ്ങാതെ അധ്വാനിക്കുകയാണ് ഇൽമ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായി ഇൽമ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ശേഖ വരകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോ വയസ്സ് എത്രയായി പതിനെട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് എത്രയായി കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തില്ലോ ഇത്രയായി അമ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സായി കല്യാണം കഴിച്ചില്ല കല്യാണം കഴിച്ച ണം കഴിക്കാന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വിഷയമാണ് അതെ അന്നിക്കാഹമിൻ സുന്നതി നിക്കാഹന്റെ ചരയിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി ചിന്തിച്ചു അള്ളാഹു ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നമസ്കാരങ്ങൾ ചിട്ടവെച്ചു നോമ്പുകൾ പിടിച്ചു ജക്കാത്തുകൾ കൊടുത്തു വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിച്ചു അതിന്റെ തഫാസീരുകൾ പഠിച്ചു ഹദീസുകൾ പഠിച്ചു അതെല്ലാത്തിന്റെയും ഹദീസിന്റെ ശാഖോപശാഖകൾ പഠിച്ചു എല്ലാ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെതാകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഞാൻ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ഒരു ചിരിചരി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോയല്ലോ നിക്കാഹ് ഒഴിവായുള്ള അള്ളാഹ് അള്ളാഹുന്നു നാല് സ്ത്രീകൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു അത്രേ നാല് സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിതം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സ്ത്രീകൾ വിവാഹം ചെയ്തു ആര് ആരെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഈ നാല് കെട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മുടെ നീയത്ത് വെച്ച പോലെയല്ല അവരുടെ നീയത്ത് എന്താ നീയത്ത് വിവാഹത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം നമ്പർ വൺ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് രണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ സംതൃപ്തിയാ ഇത് രണ്ടുമാണ് മുഖ്യം അതെങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ സംതൃപ്തി മുത്തുനബിയുടെ സംതൃപ്തിയും കിട്ടുക അള്ളാഹിന്റെ സംതൃപ്തി കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നീ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യം എന്താകണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയെ കൂടി ഞാൻ ഈ ഭാര്യയുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഒരു കുട്ടി അള്ളാഹു നൽകിയാൽ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടി ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ആർക്കുടെ സംതൃപ്തി അള്ളാഹിന്റെ ഗുരുത്വം കിട്ടും കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ നീ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊഴിച്ചു വെക്കുമല്ല ഹറാമായ മേഖലയിലല്ല ഹലാലായ മേഖലയിലാണ് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് അല്ലേ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഹറാമായ മേഖലയിലല്ല ഇത് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചു പതുക്കെ പോയി മംഗലാപുരത്ത് പോയിട്ട് റാഹ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന കൗമ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്നേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളു അജിയർ എവിടെയൊക്കെ പോയി ബാംഗ്ലൂരും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അജിയർ ഇല്ല അവിടെ നല്ല ഐസ് മുട്ടായി കിട്ടുമെന്ന് കരുതി പോയതാ അപ്പൊ അതാണ് പരിപാടി അത് പറ്റൂല ഇത് നാല് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ല അല്ല ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിലേക്കും ഇല്ല വിവാഹം നമ്പർ വൺ ലക്ഷ്യം എന്താ ഈ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇതിലൊരു കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു നൽകിയാൽ ആ കുഞ്ഞ് ആരാണ് മോമിനത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മോമിനാൻ ഈ മോമിനോ മോമിനത്തോ ആയ കുട്ടി നമസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പുടിക്കുന്നു ജക്കാത്ത് ക
ഇതൊക്കെയാണ് വിവാഹത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ രണ്ട് സിനിമ കണ്ട് അതനുസരിച്ച് റാഹ അടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമിക്ക് ഒരു കഥ അടയ്ക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്പർ ടു എന്താണ് മുത്തുനബിയുടെ പൊരുത്തം റസൂറുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ മഹ്ഷറിയിലേക്ക് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അതത് സമുദായക്കാരെയും മഹ്ഷറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്റെ സമുദായം എന്റെ ആളുകൾ മറ്റുള്ള സമുദായക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി ഏതൊരു നേതാവിന്റെയും ഇഷ്ടമതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ റസൂറുള്ളയുടെ ഉമ്മത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആശ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമായി പ്രേതമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്ന് നീയത്ത് വെക്കണേ നീയത്ത് വെക്കണേ അതിലൂടെ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം ചെറുതല്ല നിനക്കതിലൂടെ അള്ളാഹു ഒരു സാലിഹായ കുട്ടിയെ നൽകിയാൽ അത് റസൂൽ അള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വലിപ്പം കാട്ടല അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സമുദായം അധികരിക്കലാണ് അധികരിക്കല അവൻ നബിയുടെ പൊരുത്തം പൊരുത്തം നമ്പർ ടു ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് ഈ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് ഓരോ കുട്ടികളും ഇതായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആയുസം കുതിരും അതുകൊണ്ട് എന്തായി നാല് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു അള്ളാഹു താല അതിലൂടെ ശേഖവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തത് എത്രയാന്നറിയോ എത്ര മക്കള എത്ര മക്കള് ചോറും ബീഫും ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോയല്ല അത് അറിഞ്ഞില്ല നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മക്കള് വഹീദീൻ ഷേഖർ അലി അള്ളാഹു എത്ര മക്കള് ആരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് നാല് വിവാഹം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മക്കള് ഇരുപത്തിയേഴ് ആൺമക്കളും ഇരുപത്തിരണ്ട് പെൺമക്കളും എത്ര ആണ് എത്ര പെണ്ണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പെണ്ണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ആൺമക്കളിൽ പതിനാല് ആൺമക്കളും ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി പതിമൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് ജീവനോട് ബാക്കിയായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം വളർന്ന് വലുതായെന്ന് അർത്ഥം ബാക്കിയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കും വേണം മരണപ്പെട്ടു എത്ര പേര് ഇരുപത്തിയേഴ് പേരിൽ പതിനാല് പേരും പതിമൂന്ന് പേരെ വലുതായിട്ടുള്ളു ആൺപിള്ളേര് പെൺമക്കൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നും ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയി സുബാനല്ല ഒരൊറ്റ പെൺകുട്ടി മാത്രം വലുതായി അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ ആയി പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മക്കളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ആണും ഒരു പെണ്ണും പതിനാല് പേര് മാത്രമാണ് ശേഷിച്ചത് വലുതായിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ച് മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെടുക ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മളോട് ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെടുമ്പോഴും തടിച്ച് കരച്ചില്ല ഭയങ്കര അല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് മക്കള് ദറസെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശിഷ്യന്മാരും നിർദ്ദേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കേൾക്കും മാനവരുകൾക്ക് വിഷമില്ല വിഷമമുണ്ട് ഉള്ളിൽ പക്ഷെ അള്ളാഹു താനെ തന്നതല്ലേ അതൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ കൈകാലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അലഹമില്ല ക്ഷമിച്ച് നിലകൊണ്ടു നിങ്ങൾ നോക്ക് മുത്തിനബി മുഖേന ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും നോക്ക് എല്ലാ വലിയ ആളുകൾക്കും ഒക്കെ പരീക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മക്കളെ മരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലങ്ങ് പിടിക്കും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് നീ നിലകൊള്ളണ്ട മുത്തനബിയുടെ മക്കളെ പോലും കൊണ്ടുപോയില്ലേ കാസിം അബ്ദുള്ള ചെറിയ ആമ്പിള്ളേരെ മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾ ആരാ വലുതായി ജീവിച്ചിരുന്നത് ആരുമില്ല ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് റതി അള്ളാഹു എന്നാ മഹദീവറുകൾ മാത്രമല്ലേ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളൂ പെൺമക്കളിൽ ഉമ്മക്കുൽസു സ്ത്രീകളല്ലേ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളൂ പുരുഷന്മാരൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ചെറുപ്രായത്തിലെ അള്ളാഹു തല മരണം കൊടുത്തു മുപ്പത്തിയഞ്ച് മക്കളും ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയാണ് പതിമൂന്ന് ആണും ഒരു പെണ്ണും അതിൽ ഏറ്റവും മൂത്ത വ്യക്തി ആണ് മകനാണ് അബ്ദുൽ വഹാബ് റലി അള്ളാഹു എന്നോ മൊഹിദീൻ ഷേഖർ അലി അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ ഇൽമ പഠിച്ചതായ മഹാനാണ് മൊഹിദീൻ ഷേഖർ അലി അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് എന്ന് വിട പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ നമസ്കരിച്ചത് മൂത്ത മകനായ അബ്ദുൽ വഹാബ് റലി അള്ളാഹു നല്ല ആലിമ നല്ല ഇൽമ കൊടുത്തു ആരുടെ അടുത്ത ഓതിയത് വാപ്പാടെ തന്നെ ഓതിയത് വൈദ്യൻ ഷെഹ് റലി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മകൻ ഓതി ഹാഫിദ് പോയി ആലിം പോയി ആ മകനാണ് മൈത്തസ്കാരത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരുടെ വൈദ്യൻ ഷെഹ് റലി വൈദ്യൻ ഷെഹിന്റെ മൈത്തസ്കരിച്ച ആരാൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് നിങ്ങളിപ്പോഴും പഴയ ചെങ്കരൻ ചങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സാലിഹ്യ
ഇലുമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എഴുപത് ആളുകൾ വലത്തെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തും എഴുപത് ആളുകൾ ഇടത്തെ സൈഡിൽ നിർത്തും എന്നിട്ട് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കും നോക്കി തീരുമ്പോഴേക്ക് അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവഹിക്കുക ഈമാ പ്രവഹിക്കുക ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആള് നന്നാക്കുക നമുക്കില്ല ചില നല്ല സൂഫി ഉസ്താദുമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു റാഹത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്തതുപോലെ ഒരു മക്കാമിൽ പോയി നല്ല റാഹത്തായി സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സയ്യിദുദ്ദീൻ സിറാജുദ്ദീൻ അൽ ഖാദിരി റതി അള്ളാഹു അയിലക്കാട് വലിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടുക്കൽ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തു സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷം ആ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മലപ്പുറത്തായിരുന്നു അത് ബുധനാഴ്ച അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് തലേ ദിവസം കോഴിക്കോടാണ് രാത്രി തന്നെ മലപ്പുറം എത്തിയിട്ട് രാവിലെ പകല് കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയപ്പോ ഒരു നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം അങ്ങോട്ട് പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് വരും നല്ല റാഹത്ത് അങ്ങനെയാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം അത് സിയാറത്ത് ചെയ്തവർക്കേ അറിയാവുള്ളൂ വലിയ മഹാന്മാരുടെ സൗദത്തിൽ പോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു ഫ്രീഡം അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിന് സന്തോഷമുള്ളത് പോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തേഴാമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉന്മേഷം എന്താ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ശുദ്ധീകരിച്ചത് പോലെ ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ കലങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞും കൊണ്ട് റാഹത്തായ ഒരു ചിന്ത വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി പിന്നെ റാഹത്തായിട്ട് അടിക്കുന്നത് അതെല്ലാം റാഹത്തായി അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കി അല്ലേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നൊരു പിടുത്തമുണ്ട് സുബൈയും ഇല്ല പിന്നെ ഒറ്റക്കടത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഹാജിയാരി വിളിക്കുക ഏ തിയേറ്ററിലോട്ട് തിയേറ്ററിലെ ഓണറല്ലേ ആ അതെ പറഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് മൂക്കത്തും മറുകുള്ളതാകുന്ന സ്ത്രീയുണ്ട് പെരുന്നാളിലന്ന് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഷോ നമുക്ക് വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കൗമ്പ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എല്ലാം ചെയ്യും കാക്കത്തോപ്പിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുന്നാളിലന്ന് തന്നെ റിലീസ് പടങ്ങൾ പോയി കറക്റ്റ് കാണുക അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നാൽപ്പത് വർഷം ധരസീരംഗത്ത് നിലകൊള്ളുകയാണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു സുബാൻ അള്ളാ ഹിജറ ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുകയാണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു നാനൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടം അഥവാ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ റബി ഉല്ലാഹർ പതിനൊന്നിനാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നത് അള്ളാഹുരുടെ ദരജ ഉയർത്തട്ടെ ചെറിയ ആളല്ല അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആരാണ് എല്ലാ ഇൽമിന്റെ ശാഖോപശാഖൾ പഠിച്ച വ്യക്തി അവർക്കാണ് വലിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അൽ വലിയു അൽ ആരിഫ് ബില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാൻ അൽ ആരിഫ് ബില്ലാഹി ഹസ്ബമായും കിനു അൽ മുവാലിബ് അലത്തി എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ അമൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നന്മയുടെ കാര്യം തന്നെ അവർക്കുള്ളൂ ഒരു കളിതമാശ ഏർപ്പെടുന്ന പരിപാടിയില്ല അൽ മുജിത്തനിബ് അനിൽ മഹദൂറാത്തി മിൻ അല്ലഹവാത്തി വശഹവാത്തി വൽഹഫവാത്തി അനാവശ്യമായ കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളോ അനാവശ്യ തമാശ വർത്തമാനങ്ങളോ അശ്ലീലതായുള്ള ചൊവയുള്ള സംസാരങ്ങളോ ഒന്നും അവരിൽ ഉണ്ടാവൂല ആത്മീയത നിരചിച്ച ആളുകളായിരിക്കും അവരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് വലിയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല ഒരു പോലും വലിയ മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉസാദെ ഇതാ ഇന്നടുത്തൊരു ഷെയ്ഖ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു മുതിരിസാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ എത്തി ചെന്നപ്പോൾ അസർ ബാങ്ക് വിളിച്ചു പള്ളിയിൽ ഒതുകൊടുത്ത് കയറുമ്പോ ഈ പറയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാമ നിൽക്കാൻ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിബിലയുടെ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കിളിവാതിലുണ്ട് ജനാലയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ തുപ്പുന്നതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കണ്ടു അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം ജമാഅത്ത് സ്കാരത്തിന് കൂടിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരോട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും ചോദിച്ചു എന്താ അവ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ വലിയല്ല വലിയാണെങ്കിൽ കിബിലയ്ക്ക് തു
കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളായി ധാരാളം മഹത്വക്കൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുപറ്റത്തത് എത്രയോ മഹാരഥന്മാര് പബറാളികൾ എത്രയോ മഹത്വക്കളുണ്ട് അവരുടെ സമീപത്ത് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും വിധകളും പറയും വൈദ്യ ശേഖർ അലി അള്ളാഹുനെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാരെ സ്മരിക്കൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പള്ളി കേന്ദ്രീതകമായി നടക്കുന്ന മജിലിസുകൾ പങ്കെടുക്കൽ ഇന്ന് ഈ മഹാരഥന്മാരുടെ തരീക്കത്തുകൾ പോലും വ്യാജ തരീക്കത്തുകളായി വിറ്റ് ചുമയുന്ന ആളുകളുണ്ട് യഥാർത്ഥ തരീക്കത്തുണ്ട് കാതിരിയ ആ കാതിരിയ തരീക്കത്തിൽ തന്നെ കള്ള തരീക്കത്തിൽ വ്യാജ തരീക്കത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വ്യാജ തിരീക്കത്ത് ജനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതായ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ സദസ് എന്തായിരിക്കും കുറെ ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാധുമാരെ കൊണ്ടുവരും അവിടെ നിന്ന് ചീരണി വിളമ്പും ഈ ചീരണി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനിടെ പോയിരിക്കും നമ്മൾ പെട്ടു പോവാണ് കള്ളത്തരീക്കത്തിലേക്കും വ്യാജ തരീക്കത്തിലേക്കും പോവാണ് നമുക്ക് എത്രയോ സുന്നത്തുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫറദുകൾ പോലും കൃത്യമാക്കുന്നുണ്ടോ ോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പദവിയിലേക്ക് എവിടെയാണ് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് പറയുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമസ്കാരങ്ങൾ ചിട്ടവെക്കണേ നോമ്പുകൾ കൃത്യമായി പിടിക്കണേ സഖാത്തുകൾ കൃത്യമായി പിടിക്കണേ പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരപ്പണേ നിരാലംബർ കവലമാകണേ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാഗ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി ജമാത്തുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കണേ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് സ്നേഹിക്കോട് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര വക്കത്താണ് നമുക്ക് കലായി പോയത് ഈ നിശാ നമസ്കാര ജമാത്തായി നമസ്കരിച്ച ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇന്ന് മകരിമ നമസ്കാര ജമാത്തായി നമസ്കരിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിനിടയിലുണ്ടോ നാളെ സുവയുടെ ബാങ്കിൽ കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങുമ്പോ മകനെ നമസ്കരിക്കാം പോകമകനി എന്ന് പറയുന്നതായ ഉമ്മയുണ്ടോ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മകളെ വിളിച്ചെടുത്തുന്ന ഉമ്മയുണ്ടോ നമസ്കാര ചിട്ടവെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുക ഏത് രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം സമുന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സഹായിയായി നിലയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതുപോലെ എത്താൻ കഴിയും പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തെ വർണ്ണമായി കാണണേ നമസ്കരിക്കാൻ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ കളികളില്ല നമസ്കരിക്കാൻ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ തമാശയില്ല നമസ്കരിക്കാൻ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ മോശമായ ശൈലിയില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഹറാമുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമകൾ കാണുന്നതിന് ഉപേക്ഷിച്ച് സീരിയലിനെ കാണുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഹറാമായ പിക്ചറുകൾ കാണുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ച് പാതിരാത്രി സമയത്ത് വാട്സാപ്പുമായിട്ടുള്ള സെന്റിതയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മോശപ്പെട്ട ഐ എം ഐയിലൂടെ ചാറ്റിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരെയും ഒക്കെ മറന്ന് രണ്ടരക്കാറ്റ പടച്ചിറപ്പിലേക്ക് നീതിയുടെ നന്ദനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് സമക്ഷം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നീ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമായി പുരുഷന്മാരെ ജുമാ ജമാത്തുകൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ തലയിൽ തുണിയിട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യ വക്കത്തിൽ തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ പെങ്ങളെ നീ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ നിനക്കും വിരായത്തിന്റെ മറത്തവയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോ കോരിത്തരിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നിനക്കും എത്തണ്ടേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഈ ദീനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ എത്രയാ പച്ചില പോലും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് നൽകിയപ്പോ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമസ്കരിക്കാതെ നോമ്പ് പിടിക്കാതെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉമ്ര നിർവഹിക്കാതെ പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരപ്പാതെ നിരാലും മറ കവലമ്പമാകാതെ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് വിചരിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് മോശപ്പെട്ട ബ്ലൂ സിനിമകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ ആമങ്ങളെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വിളിച്ചുകൊണ്ട് അശ്ലീലമാക്കപ്പെട്ടതായ സിനിമാ പാട്ടുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹമല്ലേ എത്രയോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ബൈക്കിലാകട്ടെ കാറിലാകട്ടെ ഫ്ലൈറ്റിലാകട്ടെ ട്രെയിനിലാകട്ടെ അവന്റെ കാതിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്നത് പോലും മരണമാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ അള്ളാഹു യതവഫൽ അൻഫുസ് ഹീന മൗതിഹ വല്ലതി ലം തമുത്തു ഫീ മനാമിഹ ഫൈംസി കുല്ലതി ഖവാലൈഗൽ മൗ
الموت ويرسل الغراء إلى أجل مسمى إلوغة تنبر أنا يا جغندي أنداما يا پريبالا أنا پڑا چرب أبن نلگيري كن آي سوان دندنگل مر أرثم وانده آگره ورنگ أنده سميت بوري مرسطي وچه وانده سينما پاٹ گل كيتو وانده سينما گارنگل لاغو توڑوڑي نل سندوش توڑي ورنگ أنده چرب پکارا پنگل يرينه إلوغة تنبر أنا يا كما يا بڑا برا يند رنگم ننكي نا بري وي آن وري وي آن ني ورقي لك بوغن ند ننده آتما والله پڑي چمك ند وانده آتما بنا تري چ موسیقی 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 Ini korannya kalau kita jiwit orang lu, ini pas ayat sastra, mupad na apad ambado kita tiadun de. Ini ayat sastra walau ada curingnya korang cah ayat sastra orang cinti. Asalullah berani ayat sastra ya. Tuk aku yang berani sastra. Ini dua orang kita jiwit aman. Ini ada tu jiwit am kabaran. Ibu bapa cerai dia, ini lagi pergi. Mari kena samai yaitu berani tu berani cara be. Ini orang pindik ke, ni aku orang cerai sahaja ke iya nuskeri ka. Reksi illa. Idenya na wajib berani 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 ni dah kah di lari bolik gunut tum ni kahli cium thiri cium resi cium minat tu boleh indo orang dah pisah di nadi mau pergi dikian ni inne li ibni ada malam matam bil malaki walam matam bil syaitan syafi'un rasulullah manusia sendiri kalau kah di sendiri kalau dah syarir atil malakin dah kuat tu mande pisah di nadi kuat tu orang malakin dah kuat tu lalu orang dah isadat sendiri kalau bandar jero ia hati ada ni kalau ke nila nila kan Allah tu fikir dera pisah di nadi kuat tu ni kalau ni 
ആ കൂവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സുബൈക്ക് പാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കിടക്കട്ട നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത് റാഹത്തായിട്ട് സുഖമായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു നേരം കിടക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വീണ്ടും കിടക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ഈ അനുഗ്രഹം നൽകിയില്ലേ ഒന്നുമില്ലേലും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ചോ ചോർന്നൊരിക്കാത്ത രീതിയിൽ കയറി കിടക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം അള്ളാഹു നൽകിയില്ലേ എത്ര ആളുകൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും റോഡുകളിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ആളുകളുണ്ട് കണ്ണൂർ നമ്മുടെ ഷോർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു കുട്ടി സുബാൻ ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി മണി രണ്ട് മണിയായി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കൊതുക് കടിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഉമ്മായി തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ലെവലില്ല രണ്ടുപേർക്ക് കാരണം നല്ല ക്ഷീണമാണ് പകൽ മുഴുവൻ ഓരോരുത്തരത്ത് പോയി ആചിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ കിടക്കുക ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കൊതുക് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ പേടി വരും പക്ഷെ ആ കുട്ടി അറിയുന്ന പോലുമില്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം റോഡിൽ കിടക്കുക കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് വലിയ പ്രായമൊന്നും ഇല്ല നാലും അഞ്ചും വയസ്സുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളെ അതേ മുഖച്ചായോ അതേ രീതിക്കുള്ളത് പക്ഷെ അള്ളാഹുത്താല തെരുവിന്റെ മക്കളായി അവരെ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കള്ളാഹുട് തനിഗ്രഹം സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം ചൂടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വാപ്പയുണ്ട് ഇനി അത് മേനപ്പുറം ചൂടാണെന്ന് പറയാം എ സി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് പനിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുണ്ട് അതിനുള്ള പൈസ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഹേവാൻ അതില്ല പൊറോട്ടയും ബീഫൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങിച്ച് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഴിമന്തി വാങ്ങി തരാൻ വേണ്ടി വാപ്പാട് നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പ അതും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷവായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷവർമ്മ വേണം അതും വേണമെന്ന് പറയും ഈ ഷവായ ഷവർമ്മ അടിച്ച് ഷവറിനടി പോയി ഒന്ന് കുളിക്കുന്നതല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലോട്ടില്ല അപ്പൊ പള്ളി പോകുമ്പോഴും മകൻ ആബ്സെന്റ് ആണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് നന്നാവണ്ടേ ഔലിയാക്കളുടെ പേര് നമ്മൾ സദസ് നടത്തിയിട്ട് ഔലിയാക്കളുടെ ഒരു തത്വത്തിലേക്ക് അവരുടെ പിന്നിലെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് അണിനിരക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നമസ്കാരമെങ്കിലും ചിട്ട വെക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണ്ടേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേണ്ട നമസ്കാരമെങ്കിലും അഞ്ചു പക്ക നമസ്കാരം പാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല ഞാനിനി പള്ളിയിൽ വരും എന്ന് നമ്മൾ നീത്ത് വെക്കാം ഒരു ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞ ഇൻഷാല്ല ഉറക്കെ പറയും അങ്ങനെ വരുവോ എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരുന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്ക നോക്കട്ടെ ആ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളെ സാന്നിഹ്യങ്ങൾ ചേർക്കട്ടെ അള്ളാഹു സാന്നിഹ്യങ്ങൾ ചേർക്കട്ടെ ആമീൻ പറ ആരിഹ്യങ്ങൾ ചേർക്കണ്ടേ അള്ളാഹു നമ്മളെ സാന്നിഹ്യങ്ങൾ ചേർക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മണി പത്തായി എന്താ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂലാക്കും മാറാവട്ടെ വേഗം ആ മുട്ട ഒന്ന് വേഗം വിളിച്ച് എങ്ങനെ ഒറ്റയായിട്ട് വിളിക്കുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് വിളിച്ചാൽ എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇത് പരവൂര് കഴിഞ്ഞെന്ന് ഈ എന്നെ കൊള്ളാമല്ലോ മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ട് വിടുവോ കാറേല് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണം ഒന്നിച്ച് പിടി വന്ദിക്കണ്ടേ എൻ്റെ പേരെന്താ ഷാഫി അതാ ഇമാമിന് ഷാഫി എന്ന് എന്റെ പള്ളി വരുവോ ഇവരെല്ലാരും നാളെ സുബൈക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തൊന്ന് ഇട്ടേക്കണം നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിലോട്ട് കേട്ടോ എല്ലാരും നിർത്തിയിട്ട് ആറു മണിക്ക് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് നോക്കും എല്ലാരും പള്ളിയിൽ സഫിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ മഹലിലുള്ളവർ എത്ര പേരാന്ന് നമുക്കറിയാം എത്ര പേരാന്ന് സാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഒന്ന് വേഗം വിളിക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അഞ്ച് മുട്ടയുണ്ട് ആ എന്നാ ഓരോന്ന് വേഗം പറ സമയം ഒരുപാട് വൈകി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒന്ന് വിളിച്ച വേഗം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ആരെ ഒന്ന് തുടങ്ങി അമ്പതോ അമ്പത് ഒരാൾ ആയിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു തരണേ മഴയാണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്പത് വേഗം വിളിക്ക് ചെറിയ തുകയൊന്നും പോരാ വേഗം വേഗം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുയെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി നൽകണേ റബ്ബെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാലുപത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ആരുള്ളതിന് മുകളിൽ വേഗം അഞ്ഞൂറ
നിസ്സാറുദ്ദീൻ അള്ളാഹുയെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സദക്കയാക്കണേ അള്ളാ അതിന് മുകളിലുണ്ട് ആയിരം പറയുന്നവരുണ്ട് ആയിരം ആയിരം പറയുന്നവരുണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് അവര് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ബോക്സ് ഉണ്ടോ ആണോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആയിരം പറയുന്ന ആരാണുള്ളത് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് വിളിക്കാൻ കൊടുത്തേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് അതിന് പുറകെ നിൽക്കണ്ട ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ആരാണുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ആരാണ് നല്ല നീയത്തിൽ വിളിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്വതക്കയാക്കണേ അല്ലാ മക്കളെ സാരിഹീങ്ങളിൽ ആബിദീങ്ങൾ ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ആരാ നല്ല ഈമാന തപ്പയോടുകൂടി അഞ്ഞൂറ് വിളിച്ചാൾ കഴിയോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ആരാ ഉള്ളത് ഇൻഷാല്ല നല്ല തക്കോ വെച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ദീനിനാണ് കൊടുക്കുന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ലക്ഷ്യം നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണേ റബ്ബെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങളും വിധകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ കണ്ണേർ വെക്കുന്നവരുടെ കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയത്തൊട്ട് മാരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ മാരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാത്തി വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവന് പച്ചക്ക് കുടിക്കുന്ന തീമ ഇപ്പൊ കുടിക്കുക അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ ഒരുപാട് പണമോ പവറോ ഉള്ളവരല്ല പക്ഷെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോ അകമഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അടുത്തത് വേഗം ബിസ്മില്ല ആരുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുമസല്യാലാസീദിനാമുഹമ്മദിൻ നല്ല ഈമാനം തൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നല്ല നീയത്ത് വെച്ചോണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ നീയത്തിൽ അനുഷാദ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ കബൂരാക്കണേ അല്ലാ നല്ല ഈമാ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സാലിഹീയങ്ങൾ ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഒരു മുട്ടയുടെ വിലയല്ല ചോദിക്കുന്ന മരിച്ച് ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമാണ് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ഹൈറായി നിലയ്ക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു സഹോദരനാണോ സോദരിയാണോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ മാരകമാകുന്ന ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹുയ ആ സോദരനെയും കുടുംബത്തെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹു ഷിഫയാകട്ടെ ആരാവുള്ളത് നല്ല തൊക്ക വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ എഴുന്നേക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂലാക്കട്ടെ ആ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് അവിടെ എത്തി അവര് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഇത്രയും പറയുന്നറിയാം നൂറ് രൂപ ഇതാ അവിടെ കൈ വരുത്തി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അതവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതല്ലേ ബോക്സ് അവത്തുണ്ടോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അവിടെ കൈ വരുത്തിയല്ലേ പേര് പറഞ്ഞോ ഹാജിയാറ് ഹാജിയാറ് ഏഹ് 
അൻസാർ ബാബ നിങ്ങളെ കാണട്ടെ എല്ലാവരും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹുയെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അനുസരന്ന സോദരന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ ആഹ്റത്തിലെ കുപയുക്തമായ സ്വതക്കയാക്കണേ അള്ളാ മക്കളെ സാലിഹ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ നിയമത്തുകൾ നീ വിശാലമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ആയിക്കോട്ടെ അവൻ അഞ്ഞൂറ പറയുന്നത് അതിന് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഞ്ഞൂറിന് മുകളില് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ആരും ഇല്ല എന്നാ ബാ അഞ്ഞൂറ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ബിസ്മില്ല നാല് കോഴിമുട്ടയുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മള് മംഗലാപുരം പോക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാ ഒറ്റ മുട്ടയോടെ വിളിക്കും ബാക്കി നാളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിന് മുകളിലാരും ഉള്ളത് നൂറ് രൂപ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയുടെ പേരെന്താ പേര് പറഞ്ഞേ അവർക്കൊരു ദുവാ എടുക്കണ്ട ഒരു ദുവാ കിട്ടാനല്ലേ ഇത്ര പാടുപെട്ട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഷാനിഫ ഷാനിഫാണുങ്ങളെ പേരാണല്ലോ ആ ഷാനിഫ അള്ളാഹുയെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബിയെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ അഴീക്കോട് ചെട്ടിയിൽ വാതു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉണ്ട് ബക്കറ്റി പിരിവിട്ട നോക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തന് മീശ അതിനിടെ കയറി ഇരിക്കുക പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു ഹയവാൻ പൊക്കിയ ആൾക്കാർ ബക്കറ്റിയിൽ പിരിവിടാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് മാറ്റിയിട്ടിങ്ങനെ നോക്കും ഒരു മീശ ഉള്ള ഒരുത്തൻ അവസാനം പിടിച്ച് രണ്ട് ഇടിയൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പോയി അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാ അവനവിടെ വന്നിരിക്കുക ആരുടെ കൂടെ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുക അവൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത പറതയുടെ കൂടെ റാഹത്തായി പത്ത് രണ്ടായിരം പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അതിനിടെ റാഹത്തായിട്ട് കുല്ലു നഫ്സിൻ തായിക്കത്തുൽ ഭയങ്കര ഇവിടെ നല്ല സുഖമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇതൊക്കെയാ കളി ലോകം അവിടെ എത്തി അള്ളാഹു മുളക്ക് ആക്കട്ടെ ഏയ് പറത ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് ഇതാകുമ്പോ സുഖ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കുമ്മായി ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കോ അത് കഴിയുമ്പോ ആ ചേരും അവൻ പറത ഇട്ട് കൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും പോയി എവിടെങ്കിലും പോയി വാക്ക് ഉരിഞ്ഞിട്ട് വാക്ക് കൊടുക്കും അല്ല പിറ്റേ ദിവസം കൊടുത്താൽ മതിയല്ല പറത വെള്ള പറതായി ഇട്ട് ആഹത്തായിട്ട് മുഖമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വാതിലിന്റെ സസ്യം ഒന്നിരിക്കുക പിടിച്ച് ഇടിച്ച് രണ്ടു കൊല്ലായി സംഭവം ഞാൻ വെറുതെ പറയാ അഴീക്കോട് ചെട്ടിയിൽ അറിയാ നടന്ന സംഭവം പേര് പറയുമ്പോ അതെ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു നമ്മളെ സാലിഹികൾ ചേർക്കട്ടെ ഇത് ഷാനിഫ എന്നാണ് അള്ളാഹു നല്ല പറക്കത്തുള്ള പേരാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹുയെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് വിഷമങ്ങളും വിധകളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഹ്റത്തിലെ കുപയുക്തമായ സ്വതക്കയാക്കണേ അള്ളാഹു സ്വീകരി അതിന് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നൂറിന് മുകളില് അഞ്ഞൂറ് പറയുന്നവരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തില് ഇതവിടെ ഒരു ആചാര നിങ്ങള് അഞ്ഞൂറ് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിന് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹുയെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ കൊടുക്ക് അഞ്ഞൂറല്ലേ അവരുടെ പേര് പറയാ പേര് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സുമയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഷഹീദ അതാണ് സ്വ പറഞ്ഞത് ഷഹീദ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരാ അള്ളാഹുരുടെ ദരജ ഉയർത്തട്ടെ അള്ളാഹു നീ കബൂരാക്കണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇനി ഇവിടെ ആരാ പുരുഷന്മാർ കൊടുത്ത് ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ ആരാളത് നിസാർ സാഹിബ് ആ അള്ളാഹു കബൂരാക്കട്ടെ അതിന് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിൽ പറയുന്നവര് ബാ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ബാ നിങ്ങളെ വാ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടട്ടെ എന്ന് രാവിലെ നല്ല കോഴിമുട്ട അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവരൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇത് നീ മുഴുങ്ങി തിന്നി ഇമ്മാരുമായി സമയം പോകാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഓരോന്നായിട്ടോ നീ ഒരു മൂവായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും എടുത്തോ കേട്ടോ വലിയ വിളിപ്പിക്കാൻ നീക്കുന്നു ഇവരായി ചെവി വന്ന് പറയാ ഒരെണ്ണം മൂവായിരം വെച്ച് വിളിപ്പിക്ക നീ ഒരു മൂവായിരം വെച്ചിട്ട് നീ അങ്ങ് എടുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നാ കൊടുക്ക അള്ളാഹു പ്രക്കത്ത് പേര് കിട്ടണം പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക
അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഏപ്രിൽ മാസം അഥവാ വെക്കേഷൻ സമയമാണ് ഇൻഷാല്ല ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ പറയും ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക താല്പര്യമുള്ളവർ കുടുംബാദികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഷാല്ല ആ നമ്പർ ബന്ധപ്പെട്ട അത് ഇൻഷാമാക്കും പോവാ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അമീറായിട്ട് ഇൻഷാല്ല വിനീതനുണ്ടാകും നല്ല റാഹത്തായ നിലയിൽ ഒരു ഉമ്ര നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പോയി ചെയ്യാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്പർ എന്ന് പറയാം തൊണ്ണൂറ് അറുപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇൻഷാല്ല പറയും അവരോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മതി നമ്പറിൽ തൊണ്ണൂറ് അറുപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചു തരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ദേവത്ത് ഓഫ് കുമ്മനം അസീർ എന്നുള്ള ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വിനീതനുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇൻഷാല്ല ഈ നമ്പറിലോട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കുമ്മനം ഉസാദിന്റെ പേജിൽ ചേർക്കുന്നു മെസ്സേജ് വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻഷാല്ല ആഡ് ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നല്ല മഴയാണ് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ അള്ളാഹു നല്ല സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സമാപന ദിവസമാണ് എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ കുടുംബാദികളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ കൂടി കൂട്ടി ഇൻഷാല്ല കൊണ്ടുവരണം നാളെ എല്ലാവരുടെയും പേരെഴുതിയ ലിസ്റ്റൊക്കെ മുഴുവൻ വായിക്കും എല്ലാവരുടെയും വായിക്കും ഒരാളെ വിട്ടുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരു ദ്വാര ഒക്കെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ നാളെ ദ്വാവ് കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ട് നിങ്ങളങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കരയുന്ന ആടുകളെ കണ്ടില്ലേ നാളെ അതെല്ലാം കണ്ണീര് ഒഴിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് നാളെ അതൊക്കെ ശരി ശ്രോതാക്കളാകുക ദീനിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരികയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാത്തിലും വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ആമീൻ പറ ആടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചിരിയുണ്ട് മുഖത്ത് അത് മതി അള്ളാഹു തോഫീക്ക നൽകട്ടെ ആ പുഞ്ചിരി അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരണ്ടെ ഒരു മൂന്ന് ഹൃദയ ബ്ലോക്ക് സംബന്ധമായ ഒരു സഹോദരൻ മഞ്ഞപ്പിത്തമായി കഴിയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഒരു സഹോദരിക്ക് ഗുളിയ പോലും കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകട്ടെ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഒഴിയാ നാളെ ഇൻഷാല്ലാം വായിച്ച നാളെ ദ്വാര സമ്മേളനം ആണല്ലോ നാളെ ഇൻഷാല ദ്വാര അള്ളാഹു കബൂരാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا وحمدا بقدر كمالك وعظمة ذاتك دائما بدوام ملكك يا الله إلا ورد عند من تنل كوا ورد من تنل ورك آمين مرن آمين أيائر اندوبا سنبامن ورد سهو درس پڑکیام بيو کٹک ونڈي الله قبول آگتن سيگري کمارا بطن നാളത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല നല്ല സ്വതക്ക നീയത്തിയതുകൊണ്ട് വരണം സമാപന ദിവസമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഷാല്ല എത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇല്ലാസിലിന്നോറാനിയ്യ <Sessly> ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ രഹസ്യമായി പരസ്യമായി ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഹൃദയത്തിൽ നഹന്തയെ നീക്കം ചെയ്യണേ അള്ളാ അഹങ്കാരത്തെ നീക്കണേ അള്ളാ ലോകമാ 
സാന്നിധ്യ നീക്കണേ റബ്ബേ എന്റെ മാരിഫത്താകുന്ന നൂറുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സംശുദ്ധമാക്കണേ അള്ളാ ഒരുപാട് ഹൈറായ നല്ല നീയത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ സാധൂകരിച്ച് നൽകണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗികൾക്ക് പരിപൂർണ രോഗശമനം നൽകണേ അള്ളാ ശരീരത്തിന് സിഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മാറാ വ്യാധികൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ശിഫ നസീബാക്കണേ അള്ളാ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അള്ളാ ഉള്ള ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ സാരികം സാരിഹത്തമായ ചെറുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇണകളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ റബ്ബേ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇണകളിൽ പറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് സാരികം സാരികത്വമായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ നൽകിയിട്ടുള്ള മക്കളെ സാരിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഹാബിരിയങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഹാഫിലിയങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ നിന്നറിഞ്ഞാരാധിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തനേ റബ്ബേ മുഹലിസ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തനേ അള്ളാ അഞ്ചു വക്കത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന മൗമിനീയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തനേ അള്ളാ മക്കളെ കൊണ്ടു ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളായി ഞങ്ങളെ നീ കബൂരാക്കണേ അള്ളാ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന സഹോദരന് നീ ബറക്കത്ത് ചൊറിയണേ അള്ളാ മുഹന്നരായ ദരി ഉസ്താദിന് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർവ ഉലമാക്കൾ ഉമറാക്കൽ കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾ സർവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ വന്നു ചേർന്ന മുഴുവൻ മുത്തല്ലമീങ്ങളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളാ കണ്ണേർ വെക്കുന്നവരുടെ കണ്ണേരണത്തൊട്ട് അസൂയ അലക്കണ അസൂയത്തൊട്ട് മാരണ ചെയ്യുന്നവരുടെ മാരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങൾ ചേർക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ മതതിരായി ഹൈഫുദിലായി ഹെർസിലായി ഹിമായത്തിലായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വഴിനടത്തനേ അള്ളാ മഹാനായ മഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീരാനി മഹാനുഭാവന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ മതതിരായി അവിടുത്തെ ഹൈഫുദിലും ഹെറുസിലുമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നീ വഴി നടത്തനേ അള്ളാ സർവോപരി മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് മഹഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയവരെ ഖബറിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ സ്വർഗീയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകണേ റബ്ബേ സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങൾ പാനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നാളെ നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ബിഹക്ക് സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാ അലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാ സഹാബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാ ബി ഫദീലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم എനിക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രത്യേചന്റെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടു പേരും രോഗികളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയും ലോക മുസ്ലിമുകൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ വസിയത്തോടു കൂടി വാഹിർ ദഅവതിൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരും കോമ്പോഡിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങാവൂ അതുവരെ സഹോദരന്മാര് അവരെ ഇരുപ്പിടത്തിൽ തന്നിരിക്കുക